Sainz a meter a pasar las islas de los ricos y famosos a la mano derecha. Cuidado con el piso de este video por houses a pie de right. Vamos a estar pegando otras tres casas en Mosa a la mano derecha. The first house could be this beautiful white house. This white house belongs to Shakira, the Colombian singer Shakira Shakira. Aquí tenemos la casa blanca a la mano derecha que pertenece a la cantante Shakira Shakira Shakira. Also, guys, right next to Shakira we have Gloria Stefan's home. También tenemos la casa de Gloria Stefan al lado de Shakira. And the most important house at this island, it will be the corner property right there next to the bridge with the red roof. That will be my house. I know, I know. I'm only sure like about 15 million, guys. Only 15, okay? Yeah, the houses in this area go for about 15 to 40 million dollars. Las casas aquí en esta isla van a promedio de 15 a 40 millones de dólares. Esta casita aquí a la mano derecha es mi casa. Ajá, sí. Está bien. All these islands are all artificial, they're all man-made. Las islas son completamente artificiales hechas por el hombre. There's a total of 23 artificial islands here. On Miami Beach, tenemos un promedio de 23 islas artificiales en el área de Miami Beach. On the left-hand side, we have the beautiful port of Miami, the biggest port that we have in the U.S., second in the world. Tenemos el puerto de Miami en la mano izquierda, el puerto más grande de los Estados Unidos, el segundo en tamaño del mundo. Also, guys, in the next island coming up, you guys are going to be seeing this beautiful property right in the corner, full of coconut tree and palm tree. This house belongs to Dr. Phillips. Yes, who is Dr. Phillips? The person who invented the little blue pill, Viagra. Maybe that's why he has so many coconut trees standing up. Okay, señores, aquí tenemos en esta esquina la, la casa del Dr. Phillips. El Dr. Phillips es la persona que inventó la pastilla azul de Viagra. A lo mejor por eso que tiene tantas matitas de coco bien derechitas. On this highway, we have so many movie films. For example, Fast and the Fury was filmed here. Also by Boy 1, 2, and 3. And the old TV show by Daniel Miami Vice. Aquí en estas, en estas pistas, en estas calles, se han filmado muchas películas. Por ejemplo, se filmó la película Rápido y Furioso. También Muchachos Malos, 1, 2 y 3. Y el programa de televisión llamado Miami Vice. Does anybody remember the movie Scarface? All right, so I'm going to show you the house where they filmed it. Le voy a estar enseñando la casa donde fue filmada la película Cara Cortada de los años 80. Oh yes, Tony Montana, Al Pacino, say hello to my little friend. Oh, God. All right, so if you look at the right hand side, this beautiful beach house is the one that was used for Scarface movie, right, you guys, on the right? Aquí la mano derecha tenemos esta casa que fue usada para la programa de televisión Scarface, cara cortada. In the house is where they actually kill him, the end of the movie, that's where they kill him. Those are all the carnival ones? We want to look for carnival sensation. So look for that shit. Right. Scarface movie was actually filmed also right in Ocean Drive, right next to uh, 9th Street. That's the part where they killed the person in the hotel. Let me cut it apart. That would be right there, 9th and Ocean. Also up here at this highway. Like and there. also in downtown Miami. La película Cara Cortada fue filmada aquí en esta área, también en, en el área de Ocean Drive y la 9, también en el área de Downtown. On the right hand side, you guys are able to see this beautiful park, Jango Island. Aquí van a ver este parque hermoso, se llama la Isla de la Homeland, Oso Luminosa, también Luminosa, the Nighttime, excellent show, un show muy bonito de luces. On the left hand side, we have this big opening, this will be the main entrance of Port Miami. This is the tunnel that goes across the bay about four miles into the Port of Miami, the main entrance of Port of Miami. A la mano izquierda tenemos la entrada principal del túnel que atraviesa la bahía promedio de cuatro millas hacia el puerto de Miami. On the right hand side, we're going to be able to see this beautiful old bridge. This will be the Venetian Crossway. This beautiful bridge was made in 1922 by Henry Flagler. That was the only connection between Miami and Miami Beach. 
Aquí tenemos este puente viejito, este es el puente de las Islas Venecianas, construido en los años 1922 por el señor Henry Flagler. Also, right here on the right, in the metal, metal bridge right there, the part with the Fast and the Fury, when they jump over the upper bridge in Miami, that was actually right there. En ese puente de hierro que usted acaba de ver a la mano derecha fue donde se It's filmó la escena de la película Rápido y Curioso en Miami, donde yo brinca el puente abierto. Beautiful view, North Town of Miami on the left, una vista hermosa de North Town a la mano izquierda. Also right here on the left, we have the Museo of Science, también tenemos el Museo de Ciencia a la mano izquierda. On the right, we have the Art Center, Centro de Arte a la mano derecha. Also guys, on the left hand side, we'll be seeing this little train, this will be the Metro Mover. Metro Mover goes around the whole downtown for free every five minutes. Este pequeño tren que usted ve aquí a la mano izquierda es el Metro Mover. Ese pequeño tren recorre downtown cada cinco minutos completamente gratis. Also on the right hand side we have the Bow Show. También tenemos el show de los botes. A la mano derecha, Bow Show. On the left hand side, we're going to be seeing the beautiful Miami Arena, the home of the Miami Heat, all the way up here on the left, this beautiful white round building. A la mano izquierda tenemos el Miami Arena, la casa de nuestros Miami Heat, este edificio de color blanco redondo. Also guys, on the right hand side, we're going to be seeing this old tower, this will be the Freedom Tower. Aquí tenemos la Torre de la Libertad, la mano derecha. Freedom Tower was built in 1924, that time was actually the highest building. Right now, it's just the oldest. La Torre de la Libertad fue construida en los años 1924, que ese entonces era el edificio más alto. Ahora solamente es el más antiguo. We call it the Freedom Tower because in 1959, the building was used as an immigration department building in order to process the big amount of Cuba's the left island running away from Fidel Castro. La Torre de la Libertad fue utilizada en los años 1959 para poder procesar la gran multitud de cubanos que salieron de la isla huyendo de la régimen comunista de Fidel Castro. We're going to be seeing the beautiful Miami Arena, the home of the Miami Heat, all the way up here on the left, this beautiful white round building. A la mano izquierda tenemos el Miami Arena, la casa de nuestros Miami Heat, este edificio de color blanco redondo. Also guys, on the right hand side, we're going to be seeing this old tower, this will be the Freedom Tower. Aquí tenemos la Torre de la Libertad, a la mano derecha. Freedom Tower was built in 1924, that time was actually the highest building. Right now it's just the oldest. La Torre de la Libertad fue construida en los años 1924, que ese entonces era el edificio más alto, ahora solamente es el más antiguo. We call it the Freedom Tower because in 1959 the building was used as an immigration department building in order to process the big amount of Cuba's the left island running away from Fidel Castro. La Torre de la Libertad fue utilizada en los años 1959 para poder procesar la gran multitud de cubanos que salieron de la isla, huyendo de la régimen comunista de Fidel Castro. 